এখন আপনাদের সামনে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য নিয়ে আসছেন গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য নিয়ে আসছেন ডক্টর মোহাম্মদ মুসলিহুদ্দিন সাবেক অধ্যাপক আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মহোদয়ের বিষয় হচ্ছে উপমহাদেশে ইসলামের খিদমতে আহলে হাদিসদের অবদান মহোদয়ের বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যপূর্ণ সকল শ্রোতাকে নিজ নিজ জায়গায় বসার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করছি মহোদয়ের গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য নিয়ে আসছেন সকলে শুনবার জন্য নিজ নিজ জায়গায় দয়া করে বসে পড়ুন فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة طائفة ليتفقوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون আজকের এই জামিয়া সালাফিয়া বীরহাটাবতে অনুষ্ঠিত এ বিশাল ইসলামী সম্মেলনে এবং ইস্তিমার মুহতারাম মোয়াজ্জার সভাপতি সাহেব শেখ আব্দুর রাজাক বিন ইউসুফ প্রিয় পরিচালক ওলামাইকেরাম দূর হতে আগত নিকট থেকে সমাগত সর্বস্তরের নারী ও পুরুষ শ্রোতৃমণ্ডলী দুই দিন ব্যাপী এই ইসলামী মহাসম্মেলন বা জলছার বা ইজতেমায় বা ওয়াজ মাহফিলের যিনি সভাপতি এবং জামিয়া সালাফিয়ার যিনি পরিচালক শেখ আব্দুর রাজাক বিন ইউসুফ সাহেবের পুত্র মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে অধ্যয়নত রয়েছে আমাকে ফোন করে জানিয়েছিল যে আপনার এবার আলোচনার বিষয় হবে উপমহাদেশে আহারুল হাদিসদের এলমে হাদিস এবং দিন ই খেদমত এর উপর সাধারণত জাতীয় বড় সম্মেলনে আমার বিষয়বস্তু থাকে উপমহাদেশে আহলুল হাদিসদের যে হাদি অবদান তাদের সংগ্রামী অবদান স্বাধীনতার অবদান সাধারণ ইতিহাস এগুলো তো ও মদিন আর থেকে ফোন করে বিষয়টা যেহেতু খাস করে দিয়েছে এর হয়তো বা একটা কারণও রয়েছে কারণ হল এতদিন যাবৎ আমাদের বন্ধুরা বন্ধুরা বলতে বুঝাচ্ছি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় নিন্দুকের আমি বাসি বড় ভালো যুগ জনমের বন্ধু সেজে আধার ঘরের আলো সেই হিসাবে বন্ধু আর কি খুব নিন্দা করলেন বহুদিন চালালেন মনে যেভাবে চলে আহলে আদিসরা ইংরেজদের দালাল আহলে আদিস নামটা ইংরেজদের দেওয়া তাদের এদেশে কোনো অবদান নাই যারা রাজনীতি করেন তারা বলেন রাজনৈতিক অবদান নাই যারা মাঠে ময়দানে কিছু কাজ করেন তারা বলেন এদের কোনো কিছুই নেই তো কিছু বই পুস্তকের রেফারেন্স আগে দিয়েছিলাম আমার আগেও আমার বড় ভাইরা বন্ধুরা যে দেন নাই তেন তারাও দিয়েছেন তবে আমি একটু ডাইরেক্ট বলেছি কয়েকটা বক্তব্যে এখন তারা আবার অন্য পথ ধরেছেন এদের কোনো এলেমের সনদ নেই এদের কোন বিদ্যা নেই এদের কোন জ্ঞান নেই এদের কোন সার্টিফিকেট নেই এরা মাঝখান থেকে খানা কা কয়েকজন একটু লাফালাফি করতেছে বক্তব্যের মাঠ 
अत्यंत गरम लक्ष लक्ष हजार हजार श्रोता शुने इंटरनेटर कारण छोड़े जाए मानुष मन कर कत बड़ गुरुत्वपूर्ण कथा कथा तो ठीक होते हो सम्भवत सम्मानित उपस्थिति विषय आल्ला अब्दुल्लाशी सहेब अनेक आगे आज करते पे कई पंचाशे दशक भाषण राजशाह भाषण भाषण देखते पान आलेम गायब नन क्यु देखते पान आज थे षाट सत्तर बचर पर क्यों तरह भाषण आहले हदीस देर एलमी सनद ज्ञान सार्टिफिकेट व धारा क्यों उल्लेख कर लें आज के बुझे सम्मानित भाई इतिहास आलोचना कारो भलो लागे ना खूब एक तब प्रयोजन जेटा कत बच्चर कविता पाठ कर दर्शेषाब दे गया से तो भलो भाषार पूरा सिलेबास दिए गे लाइन मन कर पागल मन लाइन मेला चले ना रेलगाड़ी लाइन ज्ञान लाइन शिक्षार सनद विद्यार सनद नबी मोहम्मद सल्लाम शुरू कर हादिस सनदा की विस्तारित आलोचना अवकाश हमारे नहीं कितब आकार गुरुत्व अनेकटा कमे गो कार्य पढ़े शिक्षा अर्जन कर विद्या लाभ कर गुरुत्वपूर्ण बेपार आज के पथे दिखे एक जन जो पास कर राजशाह विभिन्न बड़ बड़ मद्रासा बेर जख तरदे से कथा बोलें अपनारा मन करब हाँ ऐलेटार कथार गुरुत्व आना से एक भलो मद्रासा पड़े मदीनाथ जरा पास कर प्रख्यात नामकर मद्रासा गलो से पास कर मानुष मन जरा कि भित्ती रे ग सामने तुले भारत इसलम एस इतिहास बार समय हिजरी प्रथम शतक इसलम चले जुगे भारत चले 
আরবের ব্যবসায়ী এবং আরবীয় আলেমরা ভারতের কোন কোন জায়গায় দেবলে মানসুরায় কোস্তার তথা বেলুচিস্তান সহ বিভিন্ন জায়গায় তারা ঢুকে পড়েছেন এবং সেখানে তারা রাষ্ট্র গঠন করেছেন এবং সেখানে হাদিসের চর্চা হয়েছে বেশ কয়েকজন সাহাবিও এসেছেন বেশ কয়েকজন তাবিও এসেছেন সেটার উপর একটা কিতাবই আছে সেটার নাম আমি আর বলছি না এখন আরেকটা কিতাব আছে সেটার নাম হলো রেজাল সিন্দেওয়াল হিন্দ ভারতের সিন্দুর এবং হিন্দের লোকগুলো কোন কোন সাহাবি কোন কোন তাবি কোন কোন মুহাদ্দিসিন ওই দিক থেকে ভারত এসেছেন এবং ভারত থেকে অ্যারাবিয়ান কান্ট্রিতে গেছেন তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ তার মধ্যে রয়েছে আমি অত দূর যাচ্ছি না সেই যুগ শেষ হয়ে গেল শিয়াদের ষড়যন্ত্রে এখন যেরকম চলছে আরো বিশ্বে যত গন্ডগোল ইয়ামানের গন্ডগোল ইরাকের গন্ডগোল তারপরে আপনার সিরিয়ার গন্ডগোল সকল গন্ডগোলের মূল হতে হলো শিয়ারা আমরা বাইরে দেখছি খ্রিস্টানরা ওদিকে আমেরিকা সহ খ্রিস্টানরা একদিকে আর একদিকে রয়েছে নাস্তিকরা ওটা হলো আপনার রাশিয়া রাশিয়া দেখবেন ইরানের সাথে একটা সুসম্পর্ক গড়ে তুলেছে বেশ কিছুদিন আগে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট কি এটা পুটিন পুটিন আসলে পুরান কিতাব নিয়ে তার রাশিয়া থেকে পুরান শরীফ এনে ইরানের প্রেসিডেন্টকে হাতিয়া দিল নাস্তিক আর এরা হলো শিয়া এরা এদের কোনো ধর্মই না আর ওরা হলো নাস্তিক এই শিয়া এবং নাস্তিকদের মধ্যে এত সুন্দর সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে আজকে মধ্য প্রাচ্যে সকল মুসলমানদের কিভাবে কার্য করছে মুসলমানদের সেই রাজত্ব শিয়াদের ষড়যন্ত্রে সেটা অস্থিতিশীল হয়ে পড়ল অস্থিতিশীল হয়ে যাওয়ার পরে এলমে হাদিসের যে চর্চা ছিল সিন্ধুতে বেলুচিস্তানে তারপরে ইত্যাদি কারাচি মনসুরা সহ বিভিন্ন জায়গায় সেগুলো আস্তে আস্তে স্তমিত হওয়া শুরু করে দিল তারপরে গরিরা গজনবীরা তাদের শাসন আসলো তাদের যুগে এলমে হাদিস খুব একটা আগায় নেই খুব একটা আগায় নেই তার কারণ লিপি ফিহ <laughs> খবর নেই এই পর্যন্ত ছিল সেখানে সহিল বখারি সহি মুসলিম সহ কুতুবেসে তার হাদিসের কোন দর্শ মধ্যে যুগগুলো ছিল না যদি কেউ সাগানির মাসারে কোন আনোয়ার এবং মাসা বেহসুনা বাগায় পড়তে পারত তাহলেই বলা হতো তারা খুব উঁচু দরের মহাদেশ হয়ে গেছে এই পর্যন্ত ছিল তাদের অবস্থা আর তাদের পাঠ্যক্রমের মধ্যে ছিল শুধু মানতেক এবং হেকমত শমসে বাজে গাহ তারপর কুল্লিয়াতে কা আনি তারপরে বায়তাবি মায়তাবি আরো কি কি উসুল মানতেকের কেতাব গুলা সেগুলা ছিল তাদের পাঠ্য মাসুদ আলম নাদিম সাহ বলছেন যেখানে এই সকল দর্শন পাঠ করা হতো সেখানে এই হাড্ডি দর্শনের হাড্ডি গুড্ডি মাটিতে মিশে চৌচির হয়ে গেছে তারা সেটা পড়া পাত দিয়ে দিয়েছে ভারতের মাদ্রাসায় শুধু সেই সকল মানতে কার মানতে পড়ানো হচ্ছে সম্মানিত ভাই এগুলা আলোচনা করেছেন আমাদের আব্দুল হাই লাখন বিষয়ে তিনি হলেন নদতুল আলামার প্রতিষ্ঠাতা রেক্টর এবং তিনি এই সকল আলোচনা করেছেন তার বইয়ের মধ্যে এবং মাসুদ আলম নাথ বিষয়ে আলোচনা করেছেন উপমহাদেশের হাদিসের বিদ্যাটা কেমন ছিল পঠন এবং পাঠন কেমন ছিল কোথায় কিছু এনে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন আমি আর সেদিকে যাচ্ছি না সেই যুগে আমি চলে যাচ্ছি তবে এখানে একটু ইশারা দিয়ে যে আপনাদেরকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে 
আমাদের এই সোনার গায়ে একজন বড় মুহাদ্দিস ছিলেন শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামা তার জামায়ের নামও ছিল শরফুদ্দিন মাঙ্গালোরের বিহারে এদের তৎপরতা এখানে সহিহাইনের দর্শ হয়েছে সোনার গায়ে এবং বিহারের মাঙ্গালোরেতে এইটুকু বলার পরে আমি শুধু খুব দ্রুত গতিতে একটা যুগে আপনাদের সামনে চলে আসছি সেটা হলে আর পরে শাহরিল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভির কাছে আমি খুব দ্রুত চলে আসলাম এবং সেখানে এসে আমি এইটুকু বলতে চাই তিনি যেমন ভারতীয় কিছু আলেমদের কাছে পড়াশোনা করলেন তারপরে তিনি হজে গিয়ে সেখানে গিয়ে কিছু আরাবিয়ান আলেমদের কাছে হাদিসের সনদ নিয়ে এসে ভারতে তিনি হাদিসের দশ দেওয়া শুরু করলেন সেখানে সহিহাইন সহ বিভিন্ন কেতাবের দশ দেওয়া শুরু করলেন কয়েকটা কেতাব তিনি লিখলেন আমাকে এই লাইনে আলোচনা করতে বলা হয়েছে খুব সংক্ষেপে আমি আপনাদের সামনে কথাগুলা তুলে ধরছি মাত্র তিনি লিখলেন মোয়াত্তা একটা সরা লিখলেন মোয়াত্তা সেটা হলো ফার্সিতে সেটা হলো মোসাফা একটি সরা লিখলেন মোসাওয়া আরবিতে এবং সেটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ কেতাব লিখলেন আল এরশাদ এলা মোহাম্মদ এল ইসনাদ সহ হুজ্জাতুল আলেগা লিখলেন হাদিসের দলিল দিয়ে ইত্যাদি ইত্যাদি অনেকগুলা কেতাব আদি তিনি লিখলেন তিনি নিজে হানাফি দাবি করা সত্ত্বেও মোয়াত্তা মালেকের যে সরাই লিখলেন সেখানে প্রায় সাতষট্টি ভাগ রায় ইমাম সাফির পক্ষে দিয়েছেন এক কথায় আলাদের পক্ষে দিয়েছেন এখান থেকেই শুরু হলো নিরপেক্ষভাবে হাদিস চর্চার কেন্দ্র নিরপেক্ষভাবে হাদিসের আলোচনা এখান থেকে শুরু হয়ে গেল এবং তার ছাত্র বাহিনীর মধ্যে তার ছেলে আব্দুল আজিজ এবং তার ছেলে শাহ রফি উদ্দিন তার ছেলে শাহ আব্দুল গনি সহ ইত্যাদি ইত্যাদিরা তার কাছে লেখাপড়া করলেন লেখাপড়া করার পরে শাহ আব্দুল আজিজ ছিলেন বড় মহাদেশ তার কোন তার মেয়ের ঘরের নাতি শাহ এসহাক সাহেব তিনি দিল্লির মুস্তাদে বসে হাদিসের দরজা শুরু করলেন দীর্ঘদিন দশ দিলেন তার এই সেই মাদ্রাসার থেকে দুই দলই বের হলো একদল হানাফি আর একদল আহল হাদিস আমার ভাইদেরকে বলছি এই দেখুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উনিশ শত সাতচল্লিশ সালের পিএইচডি থিসিস এটা আজকালের কথা নয় ডক্টর ইসাক সাহেবের যে ভাইরা বলে থাকেন যে কোনো সনদ নেই তারা কোন লেখাপড়া জানে না আহলেন সাবার কিসের এইখানে লেখে দেখুন এর পরে শাহ ইসাকের নামের পরে পরে লিখতেছেন তিনি হলেন সৈয়দ নজির হোসেন ফাউন্ডেড সম্মানিত ভাই শুধু এইটুকু নয় শাহ এসাকের ছাত্র বাহিনী দুই ভাগে বিভক্ত একদল হলেন আহলুল হাদিস আরেকদল হলেন হানাফি আমি হানাফিদেরকে বাইরে ফিকে দিচ্ছি না আমি শুধু একটা নামের কথা বলছি শাহের ছাত্র বাহিনীর মধ্যে হানাফি যারা তারা হলেন আব্দুল গানি মোজাদ্দেদি এবং আহমদ আলী সাহারানপুরি আহমদ আলী সাহারানপুরি সাহারানপুরের মজাহের এলাম করলেন এবং আব্দুল গানি মোজাদ্দেদির ছাত্র তিনি হলেন নানা তুবি নানা তুবির তৎপরতায় দেওবন্দের যে এখন রামাতাসা সেটা হলো এখন আপনাদের কাছে প্রশ্ন উঠতে পারে যে কি করে একই উস্তাদের এক ছাত্র হানাফি হয় কিভাবে আর এক ছাত্র হানাফি হয় কিভাবে আমি দেওবন্দের এক প্রখ্যাত মহাদেশকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম একই উস্তাদের ছাত্র এক লাইন আহলুল হাদিসের হয় কিভাবে আর এক লাইন হানাফির হয় কিভাবে উনি বলেন দেখো ভাইসকা থান দেখা হয় তো মানে মহিষের যে দুধ হয় ওলাম বলে আমরা नष्ट ठीक थको हानाफी लाइन আর ওই লাইনটা নষ্ট হয়ে গেল সৈয়দ নজির হোসেনের লাইনটা আমি লাইন আপনাদের কাছে নিয়ে আসছি আমি আপনাদের সামনে শুধু এইটুকুই বলছি ডক্টর এসাক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্ভবত এটা প্রথম থিসিসি বলবো যেটার মধ্যে তিনি নাজির হোসেনকে মৌলানা সৈয়দ নজির হোসেন ফাউন্ডেড দি স্কুল অফ মোহাদ্দিসুন অব আহলে হাদিস এই পর্যন্ত বললেন আওয়ার ইন্ডিয়ান সিউতি ইমাম সিউতি বলে দাবি করেছেন নব সিদ্দিক হাসান খানকে এখানে তিনি 
নওয়াব সিদ্দি সাইয়েদ এর সাইয়েদ নাজির হোসেনের উপরে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন 184 এবং 85 পৃষ্ঠায় আমি আপনাদের জন্য খুব বেশি কথা বলছি না যারা প্রতিবাদ করেছেন তাদের জন্য আমি বলছি বইগুলো আপনার পড়ে দেখুন হয়তো রেকর্ড হচ্ছে আপনাদের কানে যাবে যাতে আপনাদের এই ভুলটা না হয় মিয়া সাহেব তার উপাধি হয়ে গেল শাহ উজ্জাত শাহ উলিল্লাহর বংশধরকে মিয়া সাহেব বলা হতো শাহ ইসহাক রাহিমাহুল্লাহ যখন তিনি চলে গেলেন হিজরত করে মক্কায় তখন তিনি আমি প্রশ্ন করি যে সকল ভাইরা আহলাসের বিরুদ্ধে এত আপত্তি তোলেন শাহ ইসহাক রাহিমাহুল্লাহ দিল্লি থেকে হিজরত করার পরে শাহ উলিল্লাহর পরিবারের যে হাদিসের মাদ্রাসা সেখানে কে হাদিসের দাওস দিয়েছে সেটা কি শূন্য ছিল সেটা কি খালি ছিল সেটা কোথায় কে দশ দিল সেখানে প্রশ্নটা তো রয়ে যাবে সেখানে শাহ ইসহাক স্বয়ং তার ছাত্র সৈয়দ হোসেন সৈয়দ নাসির হোসেন দেহলবিকে সেখানে নিজে বসে গেছেন এক বছর না দুই বছর নয় দশ বছর না বিশ বছর নয় সাত বছর পর্যন্ত শাহ আলিউল্লাহর সেই দরবারে বসে তিনি হাদিসে দশ দিয়েছেন আর আপনারা বলেন আহলাজের কোনো সনদই নাই যেখান থেকে সকলের সনদ বেরিয়েছে সেই গোড়ার মধ্যে আলেসর সে হাদিসের দর্শ দিয়েছে এটা সাহসের মধ্যে আপনারা পড়ে নেবেন ভালো করে ট্রেডিশনিস্ট হো ডেডিকেটেড দেয়ার লাইফ ফর দি স্প্রেড অফ হাদিস লার্নিং অ্যান্ড হো সেন্ট আউট হান্ড্রেডস অফ দেয়ার ওন পিপুলস অল ওভার ইন্ডিয়া বিলংড বিলংডেড টু দি স্কুল जिर जेल खेटे वास्तव सत्य कथा एक সেখানকার যিনি প্রতিষ্ঠাতা আমি আগে নামগুলো বাঙালি ছাত্রদের নামগুলো আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি এর আগে আপনারা বলেছিলেন ইংরেজরা তাদের নাম দিয়েছে ইংরেজদের দালাল আহলে ইসলাম আমি নাম ধরে ধরে পড়ে শুনেছি ইংরেজ বিরোধী যুদ্ধে কারা কারা অংশ নিয়েছিল বালাকোটের যুদ্ধে কারা কারা অংশ নিয়েছিল বাঙালি মুজাহিদরা এবং ভারতের কাদের বিরুদ্ধে কোন কোন মামলা ছিল ওহাবি ট্রায়াল কার কার বিরুদ্ধে ছিল ইত্যাদি ইত্যাদি আপনাদের সামনে নাম ধরে ধরে তুলে ধরেছি সে চ্যাপ্টার আপাতত ক্লোজ করে দিয়ে এবার কার বছর শুধু আপনাদের সামনে তুলে ধরছি যে সৈয়দ নজির হোসেন সাহেবের হাদিসের সনদধারী বাঙালি ছাত্রদের নামগুলো শুধু খুব দ্রুত গতিতে আমি আপনাদের সাথে পড়ে যাচ্ছি আপনারা লক্ষ্য নয় রেকর্ড হচ্ছে যারা প্রতিবাদ করেন সমালোচনা করেন তাদের সামনে আমি তুলে ধরছি কয়েকটা বই আপনারা পড়ে নেবেন এখানে আল হায়াত ও বায়দাল মামাত এটা লিখেছেন ফজল হোসেন আর বিহারি লিখেছেন তারিখে আহলা হাদিস এটা হলো মীর ইব্রাহিম মীর সিয়াল কোটির সেই বইটা আপনি পড়ে নেবেন পড়ে নেবেন তারা যে মামলা আমি হাদিসে হিন্দ এটা হলো আবু ইয়া ইয়াম খান নওশাহর বই পড়ে নেবেন তারপরে মিয়া মিয়ারুল হক সাইয়েদ নজির হোসেন লেখা এটা পড়ে নেবেন জুহুদ মুখলেসা পড়ে নেবেন আর অন্যান্য আল্লাহ আব্দুল হাইল কাবি সাহেবের আহলা হাদিস পরিচিত পড়ে নেবেন তবে আমি সকল কিছু ঘেটে আপনাদের সামনে কম ও বেশি প্রায় 120 জন বাঙালি ছাত্রের নাম উল্লেখ করছি আপনারা রেকর্ড করে নেবেন मुर्शिदाबाद তারপরে আব্দুল বাসের শরীয়তুল্লাহ আব্দুল হালিম আব্দুল বারি আব্দুল বারি তাদের নাম আমি ঠিকানা জানতে পারি নাই আব্দুল বাসের না আব্দুল বাসের দিনাজপুর আব্দুল হালিম রংপুর আব্দুল হালিম দিনাজপুর আব্দুল রহমান ঠিকানা জানতে পারি নাই আব্দুল আজিজ মুর্শিদাবাদ আব্দুল গফুর ঠিকানা জানতে পারি নাই আব্দুল গফুর ঢাকা আব্দুল ফতাহ সিটাগাং আব্দুল্লাহ ঢাকা আব্দুল হাদি রংপুর আতাউল্লাহ রংপুর আইন উদ্দিন কলকাতা গোলাম রহমান ঠিকানা জানতে পারি নাই ফজলে করিম বর্তমান ইব্রাহিম দেব কুন্ডি মুর্শিদাবাদ মোহাম্মদ সাকনদিয়া মোহাম্মদ হোসেন দিনাজপুর মোহাম্মদ তাহের সিলহেট 
মোহাম্মদ বিন সিলদুর রহিম মগনুর কোটি বর্তমান মোহাম্মদ ইসা দিনাজপুর মোহাম্মদ ইয়াকুব সিলেট মনিরউদ্দিন চিটাগং মাওলাই রাজশাহী নাসিরউদ্দিন ঢাকা নেমতুল্লাহ বর্তমানের ইয়াকুব মুর্শিদাবাদ এহসান করিম ঠিকানা জানতে পারি নাই আমির হোসেন ঠিকানা জানতে পারি নাই রেফাতুল্লাহ ঠিকানা জানতে পারি নাই জহিরউদ্দিন বগুড়া জহিরউদ্দিন রংপুর আব্দুর রহিম বর্তমান আব্দুর সুবহান ঠিকানা জানতে পারি নাই আব্দুর রব সাঈদ দিনাজপুর আব্দুল কাদের ঠিকানা জানতে পারি নাই আব্দুল মালিক দিনাজপুর আব্দুল মুজিদ গুলজার আলী ফখর লুৎফুর রহমান তার মোহাম্মদ কেরামতুল্লাহ রাজশাহী মোস্তাফিজ উদ্দিন মোস্তাফিজুর রহমান মনির উদ্দিন নাসিম উদ্দিন ইব্রাহিম আবু মোহাম্মদ ইব্রাহিম মালদা আহমদ আহমদ ইসাক ইসাক ইসমাইল এফাজ উদ্দিন কলকাতা তিনি আহলাদ পত্রিকার পরিচালনা করেছেন সম্পাদনাও করেছেন আমাদ আয়তুল্লাহ আমির উদ্দিন বাসারতুল্লাহ হামিদ রহমান হজরতুল্লাহ খালিল রহমান টাঙ্গালের বল্লা তিনি ছিলেন আমার দাদা শ্বশুর আবদুল্লাহ আল কাবি সাহেব লিখেছেন কিন্তু ঠিকানা লিখতে পারেননি আমি এখানে ঠিকানা সংগ্রহ করে দিয়েছি আপনাদের জন্য খায়ের উদ্দিন দবির উদ্দিন পাবনা রহিম বাগ চব্বিশ পরগনা রিসাল উদ্দিন ঠিকানা জানি না সুলাইমান রাজশাহী শরীয়তুল্লাহ দমির উদ্দিন তালিবুর রহমান আব্বাস আলী এখানে বোধ আমাদের এই ভাই এসেছেন কে রফিক রফিকুল ইসলাম ভাই এসেছেন এখানে আমাদের অর্থ সম্পাদক সাহেব ওনারই পূর্ব অনুসার্থে সর্বপ্রথম যিনি বাংলায় কোরআনে কারিম অনুবাদ করেছেন ইনি হলেন চব্বিশ প্রয়োগ পরগনার আব্বাস আলী সাহেদ নজর হোসেনের ছাত্র আব্দুল হাকিম আব্দুল হাকিম আব্দুল রহমান কান্দাহারি ইনি টাঙ্গাইল এসেছিলেন আমাদের আব্দুল সালাম রংপুর আব্দুল সালাম টাঙ্গাইল আব্দুল সবুর আব্দুল সামাদ আব্দুল আজিজ আব্দুল গফুর আব্দুল গনি আব্দুল কুদ্দুস আব্দুল লতিফ হুগলি ইনিও আহলাদের বিরাট খেতবত করেছেন এবং যে পত্রিকা বৃহত কলিকাতা থেকে আহলাদেজ এটার সাথে তিনি জড়িত ছিলেন আব্দুল আকবর ওবায়দুল আকবর ওবায়দুল্লাহ সিলেট আতিক রহমদ দিনাজপুর এনায়তুল্লাহ আইনুদ্দিন তাদের বক্স কফিল উদ্দিন মোহাম্মদ এলাহি বক্স জামালপুর মোহাম্মদ হোসেন মোহাম্মদ ইয়াকুব মজাহির হান্নান মোল্লা আরিফ মনসুর রহমান মওলা বক্স নাজবুদ্দিন এবং নাসির উদ্দিন নাসির উদ্দিন ইয়াহিয়া এই পর্যন্ত আমি সংগ্রহ করছি বহু বই পুস্তক এটা আপনাদের জন্য এখন আমি শুধু ওই ভাইদেরকে বলতে চাই সাইয়েদ নজির হোসেনের ছাত্র বাহিনীর মধ্যে আপনাদের সামনে এক শত তেইশ জন মহাদ্দেশের নাম উল্লেখ করলাম তারপরে যদি আপনারা বলেন এদের কোন সনদ নেই এদের কোন আলেম নাই আপনাদের মতো আহম্মক মূর্খদের সাথে আর কে দিতে হবার কথা বলে আর সাইয়েদ নজির হোসেনের ছাত্র হতে পড়া সহজ ব্যাপার নয় সৌদি আরবের ইমাম সাদরা অনেক জাস্টিস তার ছাত্র ছিলেন দিরা মসজিদের প্রধান খতিব ছিলেন এই সাদ বিন আতিক এবং তিনি জজ ছিলেন ইনি স্বয়ং ভারত এসে সৈয়দ নজির হোসেনের কাছে হাদিস পড়ে গেছেন আপনারা মনে রাখবেন এরপরও আপনারা বলবেন যে এদের হাদিসের সনদ নেই এদের কোন ইমাম ছিল না এদের কোন আলেম ছিল না আর একটু দৃষ্টিভঙ্গি আপনাদের দিকে ইশারা করে যায় আসল লোকগুলোর নামই তো আপনাদের কাছে বলি নেই আর দুইজনের নাম বলি আপনাদের কাছে সারা পৃথিবীতে সারা পৃথিবীতে যাদের হাদিসের সারা বিখ্যাত এবং সারা পৃথিবীর সকল ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে যাদের লেখা বই রেফারেন্স হাদিসের ক্ষেত্রে তাদের একজন হলেন আব্দুর রহমান মোবারকপুরে আর একজন হলেন কে শামসুল হক আজিম আবাদি আমাকে হাদিসের উপর বলা বলতে বলা হয়েছে শামসুল হক আজিম আবাদি তার লেখা সুনানে আবু দাউদের দুইটা সরা একটি ছিল বড় সরা গায়াতুল মাকসুদ কমপ্লিট করতে পারেননি আর একটি হলো ছোট সরা সেটার নাম হলো আউনুল মাহবুদ সেটা শুধু আরবে নয় আজমে নয় সরা পৃথিবীর যত জায়গায় এলিমা হাদিসের চর্চা হয় প্রত্যেক জায়গায় আউনুল মাহবুদ রেফারেন্স এছাড়া সুনানে আবু দাউদ বোঝার কারো সাধ্য নেই সোজা কথা একটি নয় আরো কতগুলো বই তিনজন সেটা নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন 
বুখারি নিয়ে তোহফাতুল মুজতাহিদিন এটা নিয়ে কথা বলেন আল কাউলুল মুহাক্কাক ফি তাহকিক এটা হাদিসের উপর নয় কাজে আমি ওটা নিয়ে কথা বলছি না তবে রাফুল ইলতিবাসান বাদিন নাস সব ব্যক্তি আমি করতে পারব না এটা ওনার কিনা এটা কথা আছে তবে আমার দাদার লাইব্রেরিতে যেটা দেখেছি ছোটকালে সেটা ওনার নামেই দেখেছি যদিও এটা আবু হেয়া ইমাম খান নাও শহরবি সেটা অন্যের বলে দাবি করেছেন আমি এটা নিয়ে আর কথা বলতে চাচ্ছি না দ্বিতীয় যেটা রেফারেন্স দ্বিতীয় যে মহাপণ্ডিত মহাজ্ঞানী পণ্ডিত আমরা বলবো না পণ্ডিত হিন্দুদের আর বিশারদ হল এই বৌদ্ধদের কাজে আমরা বলবো না আল্লামা যিনি আর একজন আমার ভাইয়েরা হয়তো বা শুনতে পাচ্ছেন আমার আওয়াজ হয়তো বা আপনাদের কান পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছে এরপরে আশা করি আর মিথ্যাচার করবেন না প্রতারণা করবেন না বাজে কথা বলবেন না আশা করি আপনারা কিতাব গুলোর নামও হয়তো বা শুনেননি হয়তো বা জীবনে পড়েননি খোলারও হয়তো বা সুযোগ হয় নাই হয়তো বা হবেও না কেননা মূর্খ কেল্লা কেন ইমাম সাফি তার কবিতা বলেছেন যে আমি আমার উস্তাদ ওকির কাছে অভিযোগ করলাম সাকাও তো এলা উস্তাদ ওকি আমি আমার উস্তাদ ওকির কাছে অভিযোগ করেছিলাম আমার মুখস্ত থাকে কম আমার ওমাম সাফির উস্তাদ ওকি তাকে বলেছিলেন ওকি ইবনুল জাহরা বিরাট মোহাদ্দেস এবং রাভি বিস্তারিত বলার অবকাশ নাই আমি মোহাদ্দেস নই তারপর চাপিয়ে দিয়েছে কাজে আমার কিছু কথা বলতে হচ্ছে আমার অজ্ঞতা সত্ত্বেও তো যা বলছে তা মিথ্যা বলছি না এইটুকু শুধু বলতে পারছি সম্মানিত ভাই ইমাম সাফি তার কবিতায় লিখেছেন দিওয়ান সাফির থেকে আপনাদের কাছে পড়ে শোনাচ্ছি আমি আমার ওস্তাদ ওকির কাছে অভিযোগ করলাম আমার মনে থাকে কম আমার ওস্তাদ ওকে আমাকে বললেন আপনাদের মতো স্টেজে দাঁড়িয়ে যারা ওয়াস করেন আর মিথ্যা কথা বলেন ওয়াস করেন আর গিবত করেন ওয়াস করেন আর মানুষকে আক্রমণ করেন ওয়াস করেন আর প্রতারণা করেন ওয়াস করেন আর মানুষকে ধোকা দেন তাদের মতো পাপিদের আল্লাহ বা কোরআন হাজির এলেম দিবেন না এটাই স্বাভাবিক না হলে না জেনে শুনে কিংবা জেনে শুনে এত বড় মিথ্যা কথা এই মাথায় টুপি দিয়ে এই পাগুড়ি দিয়ে এই দাঁড়ি রেখে এই আতর গুলো বখে এই বুজুর্গের ভাব ধরে এত শয়তানি মিথ্যা কথা ইবলিশে তো মিথ্যা কথা কি করে বলেন মানুষ পারে নাকি এগুলা হুজুরে পারে মানুষ পারে না কবিল দিন ওয়াস করে মানুষ না পায় জামা আরে বলে মানুষ না ইবলিশ রে ভাই সম্মানিত ভাই আরেকজন আলেমের নাম আমি আমার ওই সকল হুজুরদেরকে আমি জানিয়ে দিচ্ছি সেই আলেমের নাম হলো আব্দুর রহমান আব্দুর রহমান আল মুবারক পুরি তিনি লিখেছেন তিরমিজি শরীফের একটা জামে তিরমিজির একটা বিশাল সরা লিখেছেন সরাটির নাম কি সরাটির নাম কি তোহফাতুল আহমাদি যেটা ছাড়া যেটা ছাড়া তিরমিজি শরীফ পড়ানো কঠিন ওটা আপনাকে পড়তেই হবে শুধু ওইটুকুই নয় তিনি আরো বেশ কিছু কিতাব লিখেছেন একটা ভূমিকা লিখেছেন তোহফাতুল আহমাদির সেই ভূমিকা ছাড়া উপমহাদেশের কোন মানুষ যদি হাদিসের ইতিহাস লিখতে চায় তাহলে ওই কিতাব ছাড়া কেউ ভূমিকা লিখতে পারবে না কেউ উসুল হাদিসের কিতাব লিখতে পারবে না আপনারা খুলে দেখবেন মহলান আব্দুর রহিম সাহেব হাদিস সংকলের একটা ইতিহাস লিখেছেন আপনারা যারা লেখাপড়া করেন তারা জানবেন সেখানে পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় শুধু তোহফাতুল আহমাদের প্রথম খন্ডেরই রেফারেন্স রয়েছে আমি যারা ওই লাইনে পড়াশোনা করেন তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে গেলাম আমি আর আপনাদের সামনে এই ব্যাপারে আর বেশি কথা বলছি না কেন এক রাত্রে এত কথা আপনাদের সামনে বলা যাবে না দ্বিতীয় যে কথাটা বলবো আপনাদের সামনে সেটা হলো শুধু মাত্র কি হাদিসের ক্ষেত্র আসুন একমাত্র নবাব সিদ্দিক হাসান খানি দুই শত বাইশটি বই লেগেছেন কয়টা দুই শত বাইশটি শুধুমাত্র আমি তাফসির এবং হাদিসের কেতাব কাটার নাম বলবো আপনাদের সামনে বাকি গুলোর নাম আমি বলবো না ফতুল বয়ার বিশাল তাফসির বিশাল তাফসির এটা আমার দাদার সংকলন ছিল কিন্তু গরিবের পেটে ঘি হয় না আমরা হলো সাধারণ মানুষ বিরাট কেতাবের বক্স নিয়ে এলেন সেখানে একটা কাহিনী আছে সাইয়েদ নজির হোসেনের ছাত্র তিনি হলেন বলে আব্দুল হক দেহলবি যিনি প্রথম আহলাদিসের সাংগঠনিক জামাতের প্রতিষ্ঠাতা জামাতে গোরাবে আহলাদিস নামে তিনি সেখানে আমার দাদা সেখানে দিল্লিতে যখন পড়তেন তার মাদ্রাসায় মসজিদে আজান দিতেন পেট তো চালাইতে হবে আজান দিতেন 
যা খরচ হতো তাই দিয়ে তিনি ওখানে দিল্লিতে পড়াশোনা করতেন গরমের দিন এসে গেছে মাওলানা আব্দুল হাদ দেহলভী সাহেব যখন হাদিস পড়াতেন হাদিস পড়ানোর সময় ওয়াদা করতেন একটা হাদিস পড়াতেন আল বল বা জিজ্ঞাসা করতেন হাদিসের উপর আমল করবে তো ছাত্ররা ওয়াদা করতে ইনশাআল্লাহ ওস্তাদ যে আমল করব ওয়াদা করার পরে তার পরে তিনি দ্বিতীয় হাদিস পড়াতেন ওই দিনে হাদিসটা বলেছেন ইজাস্তাদাল হারফ ফাবরিদু বিসসালা ফাবরিদু বিসসাল ওই দিনে পড়েছেন হাদিসটা আমার দাদা মাওলানা আব্দুল হাই জসিমউদ্দিন সাহেব আব্দুল হক মুলতানি সদর বাজারের কাছে দিল্লিতে যে যদি গরম বেশি হয়ে যায় জোহর নামাজ একটু দেরিতে পড়ো ওয়াদা করে শুনে ওস্তাদের কাছে হাদিসের উপর আমল করবেন আযান দিতে দেরি করেছেন এই দিন মুয়াজ্জিন সাহেব উনি মুয়াজ্জিন কেন দেরি করে আযান দিতে হবে যে ঠান্ডা গরম পড়ে গেছে মুতাওয়াল্লি একটা শেখ হামিদুল্লাহ যতর না আমার মনে আছে হামিদুল্লাহ সাহেব এসে শূন্যতে দাঁড়াতে যাচ্ছে আর বলতেছে বাঙ্গাল ছেলে রুটিয়া মারনে কে নিয়ে আয় হো সুরজ কর दिल्ली তার যদি গুতা দেয় বলে যে গরম পড়ে গেলে সালাদ পরে পড়তে হবে তোমাদের গালি দাও কেন থাকবে ওখানে তারা বাঁচাবে নাকি নামাজ পরে বলছে যদি গরম বেশি হয়ে যায় জোহরের সালাদ একটু দেরিতে পড়তে হবে বিরাট শালির বসে গেল সেখানে হামিদুল্লাহর গায়ে কোথা দেয় কোথা দিয়েছে ওনার ওস্তাদ আব্দুল হক সব বসলেন সবাই এসে বসার পরে পরে বলল যে হাদিস সই হ্যাঁ হ্যাঁ হাদিস সই হ্যাঁ তো যাও ভাই কোচ ভাত নেই হ্যাঁ মাফ কর দে সই হাদিস এর মধ্যে তুমি আমল করে থাকো আমি যত বড় হামিদুল্লাহ শেঠ হই না কেন যত বড় মুতাওয়াল্লি হই না কেন আমার কোন আপত্তি নেই তুমি যা করেছো ভালোই করেছো একদিন হয়নি সেখানে আরো অনেক আমলের কথা আছে যাই হোক এই যে দাদার সেই সেই হামিদুল্লাহ সাহেব তিনি যখন পাশ করে চলে আসেন স্টিমার ভরে কেতাব দিয়ে দিয়েছিলেন খুশি হয়ে যেই ছেলে যা কিছু কাজ হবে যাই হোক উনি স্টিমার নিয়ে এসে কেতাব পত্র নিয়ে নদীর ঘাটে বসে থাকলেন আর নামেন না নয় ভাই বড় ভাই হলো কলকাতা এবং দাওবন্ত পাস উনি তো কথা মান মেনে না নৌকার থেকে নামে না স্টোভের স্টোভ জ্বালিয়ে সেখানে চুলার মধ্যে ভাত রান্না নৌকার মধ্যে খান मानलम शुरू हल्के ग्रामे भादे हादीर दावत मोराम হাদিসের যে সকল সরা লেগেছেন আউনুল বাহারি সৈয়দ বুখারি সরদ বিহীন যেটা আছে সেটা তিনি সরা লেগেছেন আমার কাছে প্রায় পাঁচ খণ্ডে রয়েছে আসরাজুল ওহাজ সৈয়দ মুসলিমের সরা ফতুল আল্লাম আবাল মেসকুল খেতাম দুইটি আমার দাদার লাইব্রেরি ছিল ফার্সি ভাষায় আরবি ভাষায় আরাউদুল বাসাম আলে দ্রাক ফি তাকরিজা আহাদিজ আল ইশাক আরবাউন তারপরে তামবিহুস সাবি আইনুল ইয়াকিন খাইরুল কারিম বুয়াতুল কারি এরাও ইসলাম সৈয়দুল বুখারির উপরে তাওফিকুল বাহারি জামিউস সাদাত আদাউ আদাউ তার বনুসুল अनुवाद कर আমি 
তিনি হাদিসের যে সকল শব্দ আছে সেগুলো ডিকশনারি লিখেছেন ওহিদুল লগাত আপনারা খুলে দেখুন এবং কুতুবে সত্তার তিনি অনুবাদ করেছেন আপনারা ভালো করে পড়ে দেখে নেবেন কাজে আমার বিরুদ্ধে আপনাদের এই যে ভুল ধারণা আহলেজের সনদ নেই আহলেজের এলম নেই এই সকল কথাবার্তা আপনাদের বন্ধ হবে বলে আশা করি না হলে আপনারা মিথ্যাবাদী হবেন আর যে কাজটা করেছেন তারা আমি লাস্ট চ্যাপ্টার চলে আসবো সুদা বাংলাদেশে চলে আসবো খুব দ্রুত গতিতে মাঝখানে কয়েকটা আমলের কথা আপনাদেরকে বলে দেই আপনারা তখন বারো তাকবির ঈদের সালাত আদায় করেন তাই না করেন কিনা মহিলাদেরকে ঈদের মাঠে নেন কিনা গরু কুরবানি দেন কিনা এগুলা করেন তো দিল্লিতে শুধুমাত্র আহলেজের মাদ্রাসা ছিল এগুলার কোনো আমল ছিল না পরিষ্কার আপনাদেরকে জানিয়ে দিতে চাই এই যে আমার ভাইয়েরা খালি এটা ওটা বলেন এটা একটা ছিস মারেন महिला তখন গরু কুরবানি ভারতে অবৈধই ছিল মুসলমানরা পর্যন্ত সেটা মেনে নিয়েছিল সর্বপ্রথম যিনি ভারতের বুকে দিল্লিতে আবার গরু কোরবানি করলেন তিনি ওই আহলাদিসের জামাতে ঘোরাবে আহলাদের প্রতিষ্ঠাতা আব্দুল হাফ সদর বাজারি সাহেব তিনি প্রথম আবার দিল্লিতে গরু কোরবানি করলেন ব্রিটিশের কোর্টে মামলা গেল ব্রিটিশ বলল যে আমরা হলাম প্রজাবৎসল ভারতের বুকে একটা মুসলমানও যদি গরু কোরবানি করতে চায় তার প্রতি আমরা সম্মান প্রদর্শন করব তাকে গরু কোরবানি অনুমতি আমরা দিবই আব্দুল হাফ সাহেব এই সর্বপ্রথম এই আহলাদ ইসলামের সর্বপ্রথম ভারতে গরু কোরবানি করেছেন ভারত আকবরের প্রচলন ছিল না উনি প্রথম দিল্লিতে ভারত আকবরের ঈদের জামাত শুরু করেছেন মহিলাদের নেওয়ার বিধান ছিল না উনি সর্বপ্রথম এই কাজটা করেছেন এর আগে ছিল না কাজে আপনার তো খালি গল্প করেন একটা আমল সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা সোজা সংগ্রামের ফসল নয় এগুলো আপনাদেরকে আমি একটু ইশারা দিয়ে গেলাম জানিয়ে দিয়ে গেলাম হঠাৎ করে মঞ্চে দাঁড়িয়ে আমি মুসলুর দিন অনেক চিৎকার করি অনেক কথা বলি অনেক বক্তব্য দেই মনে হয় যেন আমি আর প্রতিষ্ঠাতা নো নেভার আমাদের পূর্বপুরুষরা মহা সংগ্রাম করে গেছেন বহুত কিছু লেখে গেছেন বোখারি সরা লেখে গেছেন মুসলিমের সরা লেখে গেছেন হাদিসগুলোর অনুবাদ উর্দুতে করে গেছেন বহু বই পুস্তক লেখে গেছেন বহু বাহাজ মোনাজারা করে গেছেন বহুত কিছু পরে যাওয়ার পরে গাড়ি ঠেলতে 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 ঠেলে স্টার্ট নিয়েছে চলন্ত গাড়ির সোয়ারি আমরা মাত্র আমাদের এই বিনয়টুকু থাকতেই হবে চলন্ত গাড়ি ইঞ্জিন চালিয়ে দেওয়া হয়েছে তারপরে আমরা আরামে চলছি এইটুকু আমাদের জানা থাকতেই হবে সম্মানিত ভাই এই দেখুন এই যে আপনারা বলছেন যে সাইয়েদ নদীর হোসেন সব ইংরেজদের দালাল ছিল এই ছিল সেই ছিল দুইটা কথা বলবো আপনার সাথে কয়েকটা মিনিটে আব্দুল হাই লাখ নবী যিনি নাদুয়াতুল আলামার প্রতিষ্ঠাতা তিনি সাইয়েদ নদীর হোসেনের ছাত্র সোজা কথা বলে দিচ্ছে আপনাদের সামনে ইতিহাস জানা থাকতে হবে আপনাদের ভারতের বুকে বহু মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা তারা নাদুয়াতুল আলামা লাখনের প্রতিষ্ঠাতা জানি তিনিও আহলাদিস এবং তিনি সাইয়েদ নদীর হোসেনের ছাত্র তিনি নিজে বলতেছেন তার নজহাতুল খাওয়াতের আপনি পড়ে দেখুন অষ্টম খন্ডের চারশো আটানব্বই পৃষ্ঠা আলেমদের জন্য শুধু পাঠ করব এটা তর্জমা করার সুযোগ নাই তিনি বলছেন ইন্নি হাদাতু দুরুস সনাতা আলফে ও মেয়াতে ও সনাতা আশার হিজরি এলেল হিজরিয়া হওয়াজাত ইমাম চৌয়ালন ফিল কোরআন ওয়াল হাদিস হাসান আল আকিদা মুলাজিম আল তাদ্রিস আল আইলান ওয়া নাহারা কাসির আস সালাওয়াত ওয়া তিলাওয়াত ওয়া তাহাশশু আল বুকা মুদাইমান তারপর মাজাহান মুতাওয়াদিয়ান হালিমান দা জুরআতান ওয়া নাজদা তারপরে লা ইয়াখাফু ফিল লাহি লা ওয়া মাতালাইম ওয়া রাযাকাহুল্লাহু সুবহানাহু ওয়া আমরান তাবিলা একশত বছর ওয়া নাফা বি উলুমি খালকান কাসিরা মিন আহলিল আরাব ওয়াল আজম ইনতাহা ইলাইহি রিয়াসাতুল হাদিস ফি বিলাদিল হিন্দ ওয়া ইন্নাশ শাইখা কানা আয়াতান জাহিরাতান ওয়া নিয়মাতান বাহিরাতান মিন আল্লাহি সুবহানাহু ওয়া তাআলা ফিত তাকওয়া ওয়া দিয়ানা ওয়া যুহদ ওয়াল ইলম ওয়াল আমাল ওয়াল কানাআত ওয়াল ইফাদ ওয়াত তাওয়াক্কুল ওয়াল ইস্তিগনা ইয়ানিন নাস ওয়া সিদক ওয়া কাউল হক ওয়াল খাশিয়াত মিন আল্লাহি তাআলা ওয়াল মুহাব্বাতি লি লাহু ওয়া লি রাসূলিহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাংলা আরবি বাংলার মতোই শোনা গেল অনেকটা তাই না তর্জমার আমার দরকার নেই শুধু আলেমদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আপনারা যদি মনে করে থাকেন আহলাদিস ঘুই ভোর হঠাৎ করে কয়টা মানুষ একটু সভা শান্তি করে চেঁচামেচি করে নামা লাখ নুর প্রতিষ্ঠাতা যিনি রাক্টর আব্দুল হাই লাখ নবী তিনিও তার কাছ থেকে হাদিস পড়ে এসেছেন আরও শোনায় হোসাইন বেন মাহসান আলী মানি 
যিনি নব সিদ্দিক হাসান খানের ওস্তাদ এবং তিনি একবারে সেই ইয়ে থেকে ইমাম সরকারের ছাত্র তিনি ইয়ামন থেকে সে নির্যাতিত হয়ে এসে ভূপালে আশ্রয় নিয়েছিলেন ভূপালে নওয়াব ছিলেন সিদ্দিক হাসান খান তিনি বিধবা বিয়ে করেছিলেন আর কেউ ওই যে কয়শো দুইশো বাইশটা গ্রন্থের কথা বললাম তিনি ন ভূপালে নওয়াব ছিলেন বিধবা মহিলা শাহজান আরাম আলী আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের যিনি প্রতিষ্ঠাতা মূল ডোনার তিনি আহলাদিস নওয়াব সিদ্দিক হাসান খানের স্ত্রী নওয়াব শাহজান বেগম কেউ যদি আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে এসে থাকুন দেখবেন চ্যাঞ্চেলারদের নামের মধ্যে এক নম্বর আছে নওয়াব শাহজান বেগম আমি আবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি নওয়াব শাহজাহান বেগম আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম চ্যান্সেলার এবং তিনি হলেন নওয়াব সিদ্দিক হাসান খানের স্ত্রী যাকে ডক্টর এস আকসাই বলেছেন আওয়ার ইন্ডিয়ান সিউটি আমাদের ভারতে যদি কোনো ইমাম জালাল উদ্দিন সিউটি থাকে তাহলে তিনি হলেন নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান এই দেখুন ইন্ডিয়াস কন্ট্রিবিউশন টু হাদিস লিটারেচার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের থিসিসের সম্ভবত এক শত পঁচাত্তর পৃষ্ঠায় তিনি উল্লেখ করেছেন এটা হচ্ছে ডক্টর সাহেবরা এসেছেন আমি অনুরোধ করব এটা পড়ে নেওয়ার জন্য ইনশাল্লাহ আপনারা সেখানে খুঁজে পাবেন ভারতের বুকে একজন ইমাম জালাল উদ্দিন সিউতি তিনি হলেন নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান তারই ওয়াইফ প্রথম চ্যান্সেলার হলেন আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের নওয়াব শাহজাহান বেগম এটাও আপনাদেরকে আমি জানিয়ে দিয়ে গেলাম আজকার জন্য হোসেন মহসেন আলী আমিনের বাক্য পড়ার মতো সময় আমার এখন আর নাই নুসাতুল খাওয়াতের মধ্যেই উনি উল্লেখ করেছেন আব্দুল হাই লাখনবি সাহেব নিজে উল্লেখ করেছেন আমি ওটা শর্ট করে চলে গেলাম তারপরে চলে আসলাম ওই দিকটা যেটা আমি বলছি যে আন্দোলনের দিক সংগ্রামের দিক সেটা শুধু ইশারা না দিয়ে গেলে আপনারা আবার ভুলে যাবেন ইংরেজ বিরোধী যুদ্ধ শিখ বিরোধী যুদ্ধ যত রকমের সংগ্রাম সব কিছু প্রথম দিকে নাম না থাকলেও সাইয়েদ আহমদ বৈলবি শাহ ইসমাইল শহীদের যে বাহিনী পরবর্তী যারা নেতৃত্ব দিয়েছেন মোলা এনায়ত আলী ওলা ওলায়ত আলী তাদের সূত্রে পরবর্তী আহলাস অ্যাড হয়ে যায় একাকার হয়ে যায় তাদের প্রসঙ্গে মোল্লা আবুল হাসান আলী নাদবি এদা হাব্বাত রিহল ইমানের একশত নব্বই একানব্বই পৃষ্ঠায় বলতেছেন যেটা আলেমারা পড়ে থাকেন নব্বই সাহেবের আর ভারতের সকলে বিলাতে সংগ্রাম করেছে ইংরেজদের বিরুদ্ধে এবং শিখদের বিরুদ্ধে সেটা যদি এক পাল্লা তোলা হয় এবং শুধুমাত্র নেতৃত্বে পরবর্তী যারা হাজার বিষয়ে পরিচিত হয়েছে তাদের সংগ্রাম যদি এক পাল্লা দেখা হয় তাহলে সারা ভারতের সংগ্রামের পাল্লা হালকা হয়ে যাবে এই পাল্লাই ভারী হয়ে যাবে প্রকাশ্য হবে এটা ভারী হবে আমার কথা নয় আপনারা পড়ে দেখুন খুব ভালোভাবে এটা আমি শুধু আপনাদের কাছে সংক্ষিপ্ত ইশারা এই পর্যন্ত দিয়ে গেলাম আমি খুব দ্রুত গতিতে বাংলাদেশের প্রায় একশো কত জনের নাম উল্লেখ করেছি মনে আছে কারো কত একশো তেইশ একশো তেইশ জন তার বসে থাকে নাই কাজকর্মহীন ভাবে ছিলেন না তারা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন তারা মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছেন তারা মক্তব প্রতিষ্ঠা করেছেন তারা বই লিখেছেন এবং তারা বাহাজ মোনাচারা করেছেন বহু কিছুই তারা করেছেন এবং এই দেশে কোরআন এবং সৈয়দের আলোক ছড়ানোর চেষ্টা করেছেন আমি হানাফি ভাইদের খাটো করছি না দাহবন্ধের যারা পাশ করেছেন সেই সাকরির ছাত্র আব্দুল গানি মুজাদেদি এবং আহমদ আলী সাহারানপুরে সাহারানপুরের মাদ্রাসা দাহবন্ধের মাদ্রাসা আমাদের জুহুদ মুখলেসা আব্দুর রহমান ফেরওয়াই সাহেব ইনি আমার মাস্টার থিসিসের সৌদি আরবে ইনি ছিলেন আমার পরীক্ষক উনি এই বইটা লিখেছেন জুহুদুল মখলেসা ফি খেদমাতে সুন্নার মতো হারা ইনি হানাফি দেওয়াইদেরকে বাদ দেন নাই দেওবন্ধ সাহারানপুরের মাদ্রাসার নামও উল্লেখ করেছেন আমরা সংকীর্ণ হতে পারি না আমরা ছোট হতে পারি না তবে হাদিসের দর্শের ভিন্ন তরিকা রয়েছে পদ্ধতি রয়েছে যেহেতু আমি বাহাস বোনাজারা করছি না আমি আমরা আপনাদের শ্রদ্ধা করি আপনাদের সম্মান করি আপনাদের খেদমতকে আমি খাটো করে আপনাদের আজকে তুলে ধরার সুযোগ আমার কাছে নাই আপনারাও সোহেল বোখারের ব্যাখ্যা লেখেছেন আপনারাও তিরমিজির ব্যাখ্যা লেখেছেন আপনারাও বিরাট মহাত্মা মালিকের সরা লেখেছেন এগুলো আমাদের জানা আছে বাজুল মাজুদের কথা আমাদের খুব ভালো করেই জানা আছে ফয়জুল বাড়ির কথা আমাদের খুব ভালো করেই জানা আছে সেখান থেকে তো আমরা ফায়দা নেই না তা নয় আমরা কক্ষণে বলবো না যে দেওমান এবং সাহারানপুরের কিচ্ছু জানে না সনদ নেই এই সেই এত বড় মিথ্যুক প্রতারক আমরা নই 
কিন্তু আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে আপনারা এত বাজে কথা এত মিথ্যা কথা এত ফালতু কথা আপনারা কেন বলুন এটা তো পাল্লায় তুলে মাপার বিষয় এখন শেষ পর্যন্ত আমি আমার বক্তব্য গুটে নিয়ে আসছি যেহেতু বক্তব্যের হাজির তাদের সময় আমার আর নষ্ট করা যাবে না এখন যে সকল মাদ্রাসাগুলো আমাদের হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ মাদ্রাসা বেশি হওয়া কোনো দোষের নয় আমাদের মাদ্রাসাগুলো লিস্ট আমার রয়েছে কি পরিমাণ কওমি মাদ্রাসা মাদ্রাসে হয়েছে আজকে আমি সেই লিস্ট নিয়ে এসে নেই আমার সেই যে লিস্টটা হলো উনিশশো সালের পরবর্তী লিস্টটা শেখ মুজাফর বিন মোহসেন সহ যুবকদেরকে করতে বলেছি তারা এখন পর্যন্ত হাত দিয়েছে কিনা তা আমি জানি না তবে উনিশশো তিরানব্বই সাল পর্যন্ত একটা মোটামুটি মাদ্রাসার লিস্ট তোমাদের আড়ালে আমার কাছে আছে বলতেছি তোমাদেরকে কিন্তু আমি বসেছিলাম না উনিশশো তিরানব্বই সাল পর্যন্ত আমার কাছে রেকর্ড মোটামুটি হয়ে রয়ে গেছে সেইখান থেকে পরবর্তী কাজগুলা তোমাদের করতে হবে তোমরা যদি রেকর্ড না করো আমি মুসলিম উদ্দিন যদি অন্যকে গুরুত্ব না দেই অন্যের প্রশংসা যদি না করি অন্যের মাদ্রাসা রেকর্ড যদি আমি না করি ভারতের আলেমরা কি দরকার ছেলে এই সকল ইতিহাস রেকর্ড করার রেকর্ড ছিল বলেই তো আমি বলতে পারতেছি নাকি আমি স্বপ্ন দেখে বলতে পারবো না কিন্তু আমরা যদি হিংসায় পড়ে বিদ্বেষে পড়ে মনটাকে ছোট করে রেকর্ড না করি যদি লিখে না রাখে লিপিবদ্ধ না করে মানুষকে উপস্থাপন না করে সেটা নিজের উপরে নিজের জুলুম করা হবে নিজের উপরে নিজের অত্যাচার করা হবে এটা আমরা করব না সম্মানিত ভাই এই দেশের ছেলেপেলেরাও লিখতেছে অনেক আগে তো লিখছেন আল্লাহ আব্দুল হাল কাবিসেব মোল্লা আকরাম খাঁ সাহেবের তাফসিল কোরআন লিখেছেন তিনি আহলাদিস একজন বড় আলেম ছিলেন তবে তার মধ্যে কিছু আহতা জানি কিছু আকলি ভাব রয়েছে সেটা আমরা অস্বীকার করব না মুস্তফা চুরি লিখেছেন সেখানে হাদিসের উসুলে হাদিসের বিবরণ দিয়েই লিখেছেন যে মুস্তফা চুরি আল্লাহ নগরি জীবনে হাদিস ভিত্তিক কিভাবে লেখা যাবে এবং কোন কোন হাদিসগুলো জাল এবং অচল অগ্রহণযোগ্য এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দিয়েছেন যে সেটা সকল শিক্ষিত মানুষের পড়া দরকার তবে অনেক আকলি দিকে ঢুকে পড়েছেন একজন আহলের হাদিস হিসাবে আহলু সুন্দা হিসাবে সেগুলো আমরা গ্রহণ করতে পারি না যদিও তিনি আমাদের লোক এটা আমরা বলবো না নবুয়তে মোহাম্মদে লিখেছেন সেটা আমাদের আব্দুল আহমেদ কাবির সাহেব লিখেছেন নাজির আবাজার মাদ্রাসা আল্লাহ মনসুর রহমান সেখানে হাদিসের দর্শ দিয়েছেন সেখানে আব্দুল্লাহ আহমেদ কাবির সাহেব বড় বড় মহাদ্দ পশ্চিমবঙ্গ হবেন তিনি অন্ধ অবস্থায় কুতুবে সেত্তার দিবস দিয়েছেন আমাদের যাত্রা মাদ্রাসায় অন্ধ হয়ে যাওয়ার পরেও হাতিসের এক টক্ষরেও তিনি আটকেন নাই কুতুবে সেত্তা দর্শ দিয়েছেন এই যাত্রা বাড়িতে যেহেতু তিনি আহলে আদেশ মানুষ তার অত পরিচিতি সবাই সেটা গ্রহণ মানুষ তো হিংসু ছোট মনের মানুষ তিনি দার জাব জামে সালাফে বানারস দর্শ দিয়েছেন যেখানতে পাস করেছিলেন দিল্লির রহমান থেকে সেখানেও তিনি হাদিস পড়িয়েছেন সহজ ব্যাপার নয় কুতুবে সত্তা মুখস্ত রেখে অন্ধ হওয়ার পরে সেটা দর দেওয়া সোজা কথা নয় সেটা শুধু আরেকজন মানুষের কথা আমরা জানি ভারতের তিনি হলেন আব্দুল মান্না নজির আবাদী তিনি ছিলেন সৈয়দ নজির হোসেনের ছাত্র পঁয়ত্রিশ বার অন্ধ চোখ নিয়ে তিনি সৈয়দ পকারে দর দিয়েছেন পঁয়ত্রিশটা খতম দেওয়া হয়েছেন তিনি তাকে বহু অত্যাচার করেছে মানুষেরা সে অত্যাচারের কাহিনী আজকার আপনার সামনে বলছে না আহমদুল্লাহ রহমানি মুন্তাসের রহমান রহমানি হাইবুল্লাহ খান রহমানি আরেক আহমদুল্লাহ রহমানি আবুল কাসিম রহমানি কবির উদ্দিন রহমানি থেকে শুরু করে আবদুল্লাহ নব্বী যিনি ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা আরব ইন্ডিপেন্ডেন্ট হেড ছিলেন কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসা আরব ইন্ডিপেন্ডেন্টের হেড ছিলেন এই সকল মানুষগুলার ফজিল্লুর রহমান নদী সহ আর বক্তিতার জগতে আল্লাহ আব্দুল্লাহ আব্দুল্লাহ ইবনে ফজলের মতো অত বড় বক্তা আমি পৃথিবীতে দেখি নাই দেখি নাই বর্ধমান সাহেবের মতো অত বড় দার্শনিক তত্ত্ব সূক্ষ্ম তত্ত্ব উপস্থাপন করার মতো বক্ত আমার চোখে কম কম পরে অন্যদেরকে আমি খাটো করছি না তারাও আছেন যেহেতু আমি আমার লাইনে কথা বলছি সাজে আমি সেইটুকুই আপনাদের সামনে বলছি কি কোরআনের আয়ের কি হাদিস পড়ে যাচ্ছেন শুদ্ধ আরবি অন্য স্বীকৃতি হবে আমাদের বর্তমান মুহূর্তে যে সকল মাদ্রাসাগুলো দেখতে পাচ্ছি নাজির আবাদার মাদ্রাসা যাত্রাবাড়ির মাদ্রাসা তারপরে উত্তরা কি করা কয় মিরপুরের মাদ্রাসা 
এখানে একটা জামিয়া বীর হাটাবদ হয়ে গেছে তারপর ডক্টর গালেব সাহেব মাদ্রাসা সালাফিয়া রয়ে গেছে রাজশাহীতে তারপর ডাঙ্গিপাড়া মাদ্রাসা হয়ে গেছে চাপাইদা ভোগ আলাদিপুর মাদ্রাসা রয়েছে চাপার নগরের মাদ্রাসা রয়ে গেছে সারা দেশে আমার দাদাও একটা মাদ্রাসা করেছেন ছোট্ট একটা আমি আর বাড়াতে পারি নাই যেহেতু আমার ওই লাইনে দৃষ্টিভঙ্গি ছিল না আমি চেয়েছিলাম সংগঠন করব সমাজ জাগাব জাতিক ঐক্যবদ্ধ করব তাদের কণ্ঠ কাজে লাগাবো এই লাইনেই ছিলাম কিন্তু এই লাইন বড়ই কঠিন এই লাইন আকানের সাথে পিছাইতে হয় বেশি সহযোগিতার চেয়ে বিরোধীতেই চেয়ে পাই বেশি আজকে ডক্টর আব্দুল রাজাক সাহেব মাদ্রাসা মসজিদের জন্য চায় মানুষের দেয় সংগঠনের কথা বললে মানুষ গেলে তার মন থেকে ফিরে চলে যায় আমি এমন একটা জায়গার মধ্যে পড়ে গেছি আবার সংগঠন থেকে মানুষের তারায় দেয় যখন নিজেদের অবস্থা একটু ভালো হয়ে যায় ভাই তোমার আর দরকার নেই তুমি চলে দাও এই ধরনের অবস্থার মধ্যে তারপরেও আমি আমার লাইনে আছি তারপরে আমার ছোট ভাইরা বন্ধুরা চাপিয়েছেন তারপরে শেষ সংবাদ যেটা আপনাদের কাছে দেই ডক্টর গালেব সাহেব বেশ কিছু লিখেছেন বই পুস্তক লিখেছেন শেখ মুজাফফর বিন মোহসেন অনেকটা সেখানকার প্রোডাকশন অনেক লিখতেছে এবং শেখ আব্দুর রাজাক তিনিও লিখতেছেন আরও অনেক ভাইয়েরা বহু বই পুস্তক লেখালেখি করছেন এবং লাস্ট প্রোডাকশন যেটা আমার শিষ্য সাগরের দাও শাহাদত লিখেছে তবার উপরে এবং শেখ যেটা শেখ আব্দুর রাজাক সাহেব সেলে সোহেল বুখারির ব্যাখ্যা সোজা ব্যাপার নয় মিন্নাতুল বাড়ি নামে আমার কাছে এক খন্ড দিয়েছে মোদির আপনি ফোন করেছে চাচা আপনি বইটা একটু দেখে দিবেন যে আমার দেখে দেওয়া তো বিরাট সমস্যা রে বাবা তো আমি এপ্রিলের আগে তোমার বই ধরতে পারবো না মনে মনে যা আছে সেটা আর বললাম না যে সেটা অল্প বয়সে তুমি কাজটা শুরু করেছো আমার ওয়াইফ বলে থাকেন আর একটু মেচিউড হয়ে বোধ হয় কাজটা শুরু করা দরকার ছিল তারপরেও আশা করে ভারতে পড়েছ এবং সৌদি আরবে পড়ছ বহুত জ্ঞান অর্জন করেছো হয়তো বা ভালোই লেখেছ ভালো আশা করি মদিনার পড়ার কারণে বইটা ভালো হবে সুন্দর হবে তুমি যখন পড়তে বলেছ আমি ইনশা আল্লাহ আমার সাধ্য অনুযায়ী আমি পড়ব এবং দেখব এবং আমি আশা করব আপনারা হিনবল হবেন না যত মাদ্রাসা হোক সহযোগিতা করবেন মোহাদ্দেশ হবে মুফাসের হবে আলেম হবে মোনাজের হবে তারপরে বড় বড় জ্ঞানী গুণে পয়দা হবে জ্ঞানী বাড়লে সমাজের কোনো ক্ষতি নেই भिन्न धर्म उलंग खिला नाच गान दे भरे दीते हैं अनैतिकता प्रश्न पत्र फास खबर शुने जा যেখানে যে ধরনের লোক নিয়োগ করবেন তিনি তার চিন্তাই বাস্তবায়ন করবেন এটাই স্বাভাবিক একজন বহিরাগতকে যিনি আওয়ামী লীগ না বিএনপি না কোনো দলের না তাকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় দায় দায়িত্ব দিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের ধসের চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে গেছে আর কালচারালভাবে আগে ধস নামানো হচ্ছে পরবর্তী যাতে এটা শেষ হতে যে সময় না লাগে এই অবস্থার মধ্যে বেশি বেশি মাদ্রাসা করতে হবে বেশি বেশি ইসলামী শিক্ষা আপনাদের প্রচেষ্টা করতে হবে বেশি বেশি আলেম ওলাম বের করতে হবে এবং বেশি বেশি আপনাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সম্পর্ক রাখতে হবে না হলে অটোমেটিক ছাপ্পন্ন হাজার বর্গ মাইল ভূখণ্ডের এই মুসলিম ভূখণ্ডের অধপতন ঘটবে যদি ইসলামিক শিক্ষা ব্যবস্থা আপনারা সর্বস্তরে জীবিত রাখতে না পারেন এতটুকু বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ